ఏపీలో విద్యుత్ కోతల అంశంపై అధికార ప్రతిపక్షాలు ఆరోపణలు చేసుకుంటున్నాయి ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే విద్యుత్ కోతలు అని విపక్షాలు దుమ్మెత్తిపోస్తుండగా నాటి పాలకుల తప్పిదాల వల్లే ఈ సమస్య అంటూ అధికార పక్షం కౌంటరిస్తోంది వర్షాకాలంలో మొదలైన ఈ కోతలకు పీపీఎల్ సమీక్షే కారణమని రాజకీయ పక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి కోల్ సరఫరాలో ఇబ్బందుల వల్లే కోతలు తప్పడం లేదని ప్రభుత్వం చెబుతోంది ఏపీలో కరెంటు కోతలు మొదలయ్యాయి విద్యుత్ డిమాండ్కు అనుగుణంగా ఉత్పత్తి లేకపోవడంతో పలు జిల్లాల్లో కోతలు అమలు చేస్తున్నారు కనిష్టంగా అరగంట నుంచి నాలుగైదు గంటల వరకు కోతలు విధిస్తున్నారు రోజుకు నూట మిలియన్ యూనిట్ల విద్యుత్ డిమాండ్ ఉండగా అందుకు తగ్గట్లు ఉత్పత్తి కావడం లేదు గతేడాది ఇదే సమయంలో రోజుకు నూట మిలియన్ యూనిట్ల డిమాండ్ ఉంది అయినప్పటికీ కోతలు లేకుండా చేయగలిగిన జన్కో ఇప్పుడు ఎందుకు విఫలమవుతుందంటూ ప్రతిపక్ష నేతలు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు ఏపీలో కరెంటు కష్టాలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాలే కారణమని రాజకీయ పార్టీలు విమర్శలు చేస్తున్నాయి పీపీఏల పునఃసమీక్ష పేరుతో విద్యుత్ రంగాన్ని సర్కారు తీవ్రంగా డిస్టర్బ్ చేసిందని వారు ఆరోపిస్తున్నారు ఓపెన్ మార్కెట్లో మూడు రూపాయలుగా విద్యుత్ అందుబాటులో ఉన్న విద్యుత్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి కొనుగోలు చేయలేని పరిస్థితికి ప్రభుత్వమే సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ప్రైవేటు కంపెనీలకు ముందుగానే ఇచ్చే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ విషయంలో ప్రభుత్వం జాప్యం చేయటం వల్లే ఈ స్థాయి ఇబ్బందులు వచ్చాయని రాజకీయ పార్టీలు ట్వీట్లతో విమర్శలు చేస్తున్నాయి ఏపీలో విద్యుత్ కోతలకు గత ప్రభుత్వం తప్పిదాలే కారణమని ప్రభుత్వం వాదిస్తోంది ఏపీ జన్కోను తన విధానాలతో ప్రభుత్వం తీవ్ర నష్టాల్లోకి నెట్టివేసిందని చెబుతోంది జన్కో వేల కోట్ల నష్టాల్లో కూరుకుపోవడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి దాపురించిందని అంటోంది దీనికి తోడు మహానది కోల్డ్ ఫీల్డ్ తాల్చేరు నుంచి రావాల్సిన బొగ్గు రాకపోవడం వల్ల కూడా ఉత్పత్తిపై ప్రభావం పడిందని ప్రభుత్వం చెబుతోంది డిస్కంలను అప్పుల్లో ముంచి ఇప్పుడు చీకటి రోజులంటూ చంద్రబాబు విమర్శలు చేస్తున్నారని ఎంపీ సాయిరెడ్డి కౌంటరిస్తున్నారు ఐదేళ్ల పాలనలో విద్యుత్ శాఖను ఇరవై వేల కోట్ల అప్పుల్లో నెట్టి ఇప్పుడు గొగ్గోలు ఎందుకని సాయిరెడ్డి విమర్శిస్తున్నారు గత ఐదేళ్లలో ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్ సౌకర్యంతో జనం బాగా అలవాటు పడ్డారు దీంతో ఇప్పుడు కొద్దిసేపు కరెంటు సరఫరా నిలిచిపోయినా ఉండలేని పరిస్థితి తలెత్తుతోంది గంటల పాటు కోతలతో జనంలో తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతోంది దీన్ని ప్రభుత్వ వైఫల్యంగా ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు గుప్పిస్తూ ప్రభుత్వాన్ని ఇరకాటంలో పెడుతున్నాయి ఇప్పటికే రంగంలోకి దిగిన ప్రభుత్వం ఇతర రాష్ట్రాల నుంచే ఎక్కువ బొగ్గు తెప్పించేందుకు గట్టి ప్రయత్నాలు చేస్తోంది మరోవైపు కేంద్రంతో కూడా సంప్రదింపులు జరుపుతూ రోజుల వ్యవధిలోనే సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తోంది